हेलो फ्रेंड्स ऐ एम श्रीजा यह नैन सर्वर्स क्लौड गुरी डिस्कसान वीडियो असल सर्वर्स अंटे दाँमेम आपशन उ असल क्लौड अनेकोचिंदी असल क्लौड अंटे दाँमेम आपशन उ चूदा लैट स्टार्ट మీకు ఆల్రెడీ సర్వర్స్ గురించి తెలుసు ఉంటే వీడియోని స్కిప్ చేసి క్లౌడ్ నుంచి చూడండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను మినిట్స్ ఎంటర్ చేశాను దాని ప్రకారంగా మీకు ఏది కావాలంటే అది చూడొచ్చు కాన్సెప్ట్ లోపలికి వెళ్లే ముందు అసలు ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇంతకు ముందు మనం ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్లో చూస్తున్నాం అలానే ఇంతకు ముందు మనం సిడీస్ యూస్ చేసేవాళ్ళం మూవీస్ చూడడానికి ఇప్పుడు వెబ్సైట్లోనే మూవీస్ చూస్తున్నాం అండ్ ఇంతకు ముందు రేడియో ఉండేవి ఇప్పుడు వెబ్సైట్ లోనే సాంగ్స్ వింటున్నాం అలానే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇంటర్నెట్ మీద డిపెండ్ అయ్యాము సో మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే డేటా అది పర్సనల్ డేటా అవ్వచ్చు మన మన ఫొటోస్ అవ్వచ్చు ఆర్ వీడియోస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ లో ఉన్న డేటా ఇదంతా కూడా సర్వర్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ సర్వర్స్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో చూద్దాం ఆన్లైన్లో బిజినెస్ రన్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఒక సర్వర్ని కొనుక్కొని దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి అండ్ దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు సేమ్ మనం ల్యాప్టాప్లో ఎలా యూస్ చేస్తామో అలాగనే ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఒక స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ని కొనుక్కుంటారు ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క డొమైన్ నేమ్కి ఒక్కొక్క స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసైన్ చేస్తారు సో మన దగ్గర ఉన్న మన లోకల్లో ఉన్న వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ ఎంటైర్ ఫైల్స్ని మనం సర్వర్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము దాన్నే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటారు సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్స్ ఇలా యూజ్ చేసుకొని చాలామంది స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్ లోపలికి మనకి ఈ విధంగా వెబ్సైట్ మనం ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి మన వెబ్సైట్ మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో సర్వర్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో సర్వర్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ఐపీ అడ్రస్ అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ని హ్యాక్ చేయడం వల్ల మీ మై పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మీరు సర్చ్ చేసే డేటా అండ్ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా హ్యాకర్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకనే దీనికి సెక్యూరిటీని ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయాలి చిన్న కంపెనీస్ కానీ ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కానీ ఇలా సర్వర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం అండ్ కంటిన్యూస్గా సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అందుకనే మనకు కొన్ని డేటా సెంటర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ డేటా సెంటర్స్ వాళ్ళు కొన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది స్టోరేజ్ కానీ ర్యామ్ కానీ ఆర్ బ్యాండ్విట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి షేర్డ్ హోస్టింగ్ విపిఎస్ హోస్టింగ్ అండ్ డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్ ద్వారా మనం సర్వీసెస్ అనేవి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు షేర్డ్ హోస్టింగ్ అంటే మన వెబ్సైట్ తో పాటు చాలా మంది వెబ్సైట్స్ కూడా దాంట్లోనే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ విపిఎస్ హోస్టింగ్ ఈ విపిఎస్ హోస్టింగ్ లో ఒక సర్వర్ ని త్రీ పార్ట్స్ గా కానీ ఫోర్ పార్ట్స్ గా కానీ డివైడ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఒక పార్ట్ ని మనకి ఇస్తారు నెక్స్ట్ వన్ డెడికేటెడ్ హోస్టింగ్ ఎంటైర్ ఒక సర్వర్ ని మన కోసం డెడికేట్ చేస్తారు ఇది చిన్న కంపెనీస్ కానీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కానీ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ సర్వర్స్ ని వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒకటే సర్వర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండరు వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా సర్వర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్ యూజర్స్ అందరూ ఒకటేసారి ఒక వెబ్సైట్ ని యూస్ చేసుకోవడం వల్ల సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇంతకు ముందు కొన్ని మెసేజెస్ వచ్చేవి సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ట్రై చేయండి ఆర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్ గా తిరుగుతూ ఉండడం అండ్ వెబ్సైట్ డౌన్ అయిపోయిందని చెప్పడం ఇలాంటి మెసేజెస్ వచ్చేవి అందుకనే కంపెనీస్ అన్ని కూడా కంటిన్యూస్ గా సర్వర్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని కూడా సర్వర్స్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని హైర్ చేసుకొని ఆ సర్వర్స్ అన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడానికి అలకేట్ చేస్తారు దీనివల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే బేసిక్ గా సర్వర్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ ఒక సర్వర్ ని ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు అది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి సర్వర్ డెలివరీ అవుతుంది అది ఒకటే కాదు యూజర్స్ అందరూ ఒకటేసారి వెబ్సైట్ ని యూస్ చేసుకోవడం వల్ల సర్వర్ మీద ప్రెజర్ ఎక్కువైపోయి సర్వర్ అనేది కరప్ట్ అయిపోతుంది దానివల్ల డేటాబేస్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోతుంది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు కంటిన్యూస్ గా సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి యూజర్స్ అనేవాళ్ళు
కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని డేటా సెంటర్ అన్నిటినీ మెయింటైన్ చేస్తూ సర్వర్స్ అన్నిటినీ మేనేజ్ చేస్తూ మనకు ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఛానల్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి ఏ సర్వీస్ కావాలంటే ఆ సర్వీస్ ఆన్ డిమాండ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్కేలబిలిటీ మనకి యూజర్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎక్కువ స్పేస్ ని అండ్ మనకి యూజర్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ స్పేస్ ని క్లౌడ్ అనేది చాలా బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ యాక్సెస్ మనం ఇంటర్నెట్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఎక్కడ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆఫీస్ లోనే ఉండాలని లేదు మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి అయినా ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ క్లౌడ్ ని యూస్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఆన్ డిమాండ్ యూసేజ్ ఉంటుంది స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది మనం రిసోర్సెస్ ని తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ మానిటర్ చేసే అవసరము ఉండదు సో మనం ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సర్వీస్ మోడల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ సర్వీస్ మోడల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ లో మనం అప్లికేషన్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాం డేటాని మెయింటైన్ చేసుకుంటాం మనం ఎవ్రీథింగ్ మనమే మెయింటైన్ చేసుకుంటాము ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్ కి మాత్రమే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము సో ఫ్లా నెక్స్ట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇది డెవలపర్స్ కమ్యూనిటీ అంటే ఈజీగా డెవలపర్స్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్ ని ఈజీగా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు అప్లికేషన్ మీద డేటా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మిగతా సెక్యూరిటీ స్టోరేజ్ రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా సర్వర్ అండ్ సర్వీస్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇది ఓన్ బై క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఇది క్లౌడ్ ని యూస్ చేసుకొని అప్లికేషన్ మొత్తం డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేసింది సో దీన్ని జస్ట్ మనం యూస్ చేసుకుంటాము ఇది లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్ అండ్ మనం మనం ల్యాప్టాప్ లో మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేయని అవసరం లేదు ఎవ్రీ యూజర్ కి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గూగుల్ డ్రైవ్ మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము సో ఈ క్లౌడ్ లో మనకి కొన్ని డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనేది ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనేది మనం యూజర్ యూజర్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు అండ్ ఇది చాలా తక్కువ ప్రైజ్ అండ్ వాళ్ళు యూస్ ఎంత అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు అంతనే పే చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజోర్ అనేవి పబ్లిక్ క్లౌడ్ కిందకి వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది పబ్లిక్ ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఒక ఫైర్ వాల్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్ కి డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ ఇస్తారు ఏదర్ ఇండివిజువల్స్ కానీ లేదా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ సో దీనికి మనం ఐబిఎం హెచ్పి విప్రో టీసీఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఈ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళకి ఓన్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు పబ్లిక్ క్లౌడ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు సో మనకి మార్కెట్ లో చాలా మంది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు ఐబిఎం క్లౌడ్ అండ్ అజోర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ అమెజాన్ అనేది టాప్ లో ఉంది అండ్ దీనికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనే వాళ్ళు మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్లాక్ చైన్ ఏఆర్ అండ్ విఆర్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీటి అన్నిటికీ కూడా సపరేట్ మాడ్యూల్స్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ